اهلا بك على مدار السنين الاولى من حياتي يمكن كنت شخص منطوي بشكل كبير كنت دايما بواجه صعوبه في التعامل مع الناس وكنت دايما بحس ان هو في ما بيني وما بينهم حاجز كبير كمان كنت بواجه مشكله دايما في التعامل مع الحياه بشكل عام الحياه كانت دايما بحس ان انا عايز كل حاجه تحصل بسرعه بدون بذل لاي جهد ويمكن كمان من اول محاوله لحد ما الفتره دي في حياتي تعرفت على فن الخط العربي الفن ده كان بيمثل لي في الفتره دي المساحه الامنه اللي كنت دايما بلجا ليها او بمعنى تاني بهرب ليها من اي توتر او اي ضغط بيواجهني في حياتي واحده واحده بدات اشارك في مسابقات صغيره مع المدرسه وبدات كمان ان انا افوز بالمسابقات دي لحد ما في ثانوي فزت بالمركز الاول على مستوى اسكندريه وده كان وقتها اخذت القرار ان انا لازم اكمل مع الخط لكن مع كتر ممارستي للخط كنت بلاحظ ان الناس دايما بتشوفه على انه مجرد هوايه بس مش اكتر مع انه هو فن والقواعد بتاعته اتحطت تقريبا من الف سنه ده كان دايما بيخليني عايز اوصل للناس ان الخط اكبر من كده وليه ابعاد اكبر من كده كمان يمكن كنت عشان اقدر اعمل ده كان لازم ابتدي اكسر الحاجز اللي ما بيني وما بين الناس وكنت لازم كمان ابتدي اخرج من المساحه اللي انا كنت حاطط نفسي فيها وعشان ابتدي اعمل ده واحده واحده حاولت ان انا ابتدي رحله جديده وابتدي اخرج بره المساحه دي وابتديت اتعرف اكتر على مسابقات على انشطه اكتر او اشارك في معارض اكتر بدات فعلا رحله جديده وكانت من الحاجات اللي اكتشفتها فيها عن الخط العربي مجال التايبوجرافي مجال التايبوجرافي ببساطه هو مجال بيمزج ما بين فنين فن الخط وكمان معاه فن التصميم الجرافيكي او نقدر نقول ببساطه ان هو نوع من رقمنه للخط عشان تقدر تساير الحياه اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي اكيد كلنا طبعا شفنا الفونتات او الخطوط الطبيعيه اللي بتبقى متصممه بالكمبيوتر واكيد كلنا شفنا شعارات كذلك متصممه بالخط العربي من ضمن المجالات الثانيه اللي اكتشفتها مجال الكاليجرافيتي الكاليجرافيتي ببساطه هو بمزيج ما بين فنين برضو الفن الاول اللي هو فن الكاليجرافي او فن الخط والفن الثاني هو فن الجرافيتي فن الجرافيتي هو احنا كلنا عارفينه طبعا اللي هو فن الرسم على الجدران دايما الفن ده بيبقى قريب مننا لان احنا بنشوفه كتير في الشوارع وبنشوفه كتير في المدن في اماكن كتير حوالينا لكن من ضمن المشاريع اللي شفتها وكانت وصلت رساله قويه كان مشروع عمله فنان تونسي اسمه السيد في حي موجود قرب المقطم ببساطه خالص هو حاول يوصل رسالته وكتبها تقريبا على خمسين مبنى وعشان تقدر تشوف الرساله دي كامله لازم تطلع الدير ورا في جبل المقطم عشان تشوف الرساله طبعا الجميل ان هو العمل ده فاز بجائزه اليونسكو في 2017 من المجالات كمان اللي يمكن الخط رجع يدخل فيها بشكل حديث وشكل قوي مجال العماره مجال العماره طبعا اكيد احنا شفنا امثله كتير الخط موجود في مساجد كتير حوالينا لكن بدا يدخل بشكل حديث ولما شفنا ده في في احد المساجد اللي هي مبنيه تقريبا في قريه صغيره في الصعيد قريه بصونه بمحافظه سوهاج وقد ايه ان هو الخط ادى قيمه للمسجد الصغير ده ولما ابتدى المسجد ده يشارك في مسابقات بدا واحده واحده ان هو يتعرف اكتر لحد ما فاز في 2019 بجائزه ستون اورد للعماره طبعا اول مره بالنسبه لي كنت اخرج من المساحه الامنه كنت في 2016 عشان اشارك في معرض في تونس طبعا دي كانت تجربه جديده وغيرت حياتي بشكل تام ان انا ابتدي اخرج بره المساحه اللي كنت بعرض فيها دايما وان انا احاول كمان اخلي الناس تشوف الخط في مكان مختلف وده خلاني اشوف كمان خطوط جديده كانت موجوده في تونس كنت اول مره اعرف عنها وده علمني برضو اني لازم اكسر الحاجز اللي ما بيني وبين الناس وبدات فعلا ان انا اتواصل مع الناس بشكل مرن اكتر وان انا يكون عندي القدره على التواصل يمكن اي حد بيمارس اي هوايه بعيد عن مجال دراسته بيواجه دايما السؤال هل الهوايه دي ممكن تبقى مجال عمل او لا بالنسبه لي كان دايما السؤال ده داير في دماغي لاني درست هندسه مدني والهندسه المدنيه بعيده تماما عن الفن وبعيده تماما عن الخط طبعا كان سؤال برضو داير اللي هو طيب هكمل في الهندسه بعد ما اخلص ولا هكمل في الخط السؤال ده ما قدرتش اجاوب عليه يمكن لحد 2019 لحد ما فزت بجائزه جائزه ديوان للخط العربي في المانيا 
وبدات وقتها تفكيري اتغير لان بدا يكون في عائد مادي اقدر اعتمد عليه ان انا اكمل في الطريق ده م. كمان يمكن آه كلنا عارفين الشخبطه عموما بتساعدنا قد ايه في حياتنا ان احنا نبقى افضل آه وده يمكن انا لمسته في خلال تدريسي للخط على مدار فتره طويله ان الناس عموما بتحس انها افضل مع الخط مجرد ان هي تمسك القلم وتشخبط بيحسوا ان هم افضل وده لمسته مع اثنين من اصدقائي المقربين واحد منهم كان مهندس وكان دايما بيشكي لي قد ايه ان هو الشغل في الهندسه بيمثل عليه ضغط نفسي وعبء كبير وان هو بيأثر على حياته في العموم بشكل سلبي طبعا انا نصحته بشكل بسيط ان هو يحاول يدخل في هوايه زي هوايه الخط لان دي ساعدتني انا قبل كده كنت عارف انها ممكن تساعده بشكل ما وبالفعل لما بدا واحده واحده ان هو يتعامل اكتر مع الخط وبدات اساله عن تجربته كان بيقول لي دايما ان هو ان انا بدات احس ان الضغط اللي جوايا دوت بدا ينتقل للورقه وبدا يخرج مني وطبعا انا كنت مبسوط بالنتيجه دي كتير صديقي الثاني كان وصل لنقطه في حياته يمكن بيعاني شويه ان هو هل بيكمل ازاي او هل يلاقي طريقه في حياته ازاي وان هو محتاج يعيد ترتيب اولوياته وترتيب حياته طبعا الموضوع كان صعب عليه لكن من خلال ممارسته للخط بدا يقول لي قد ايه ان هو شايف الحياه عموما على انها جمله بيحتاج ان هو يرتب الحروف في البدايه عشان تدي له كلمه وبيحتاج بعد كده يرتب الكلمات ويظبطها اكتر عشان تدي له الجمله اللي هو عايزها وعشان يقدر يوصل لهدفه ويشوفه بشكل اوضح الخط يمكن ساعد ناس كتير ان هم يبقوا احسن في حياتهم كذلك غير ووصل رسائل في في الشوارع حوالينا وكذلك خلى قريه صغيره في قلب الصعيد توصل انها تكون متشافه على الخريطه العالميه وكذلك كمان الخط كان السبب ان انا واقف معاكم هنا النهارده الفن عموما ممكن في ناس بتدي حياتها لكن في ناس كمان او الخط او الفن عموما بيدي كمان حياه للناس والشوارع والمدن شكرا لكم